Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle réac Top Urbex. Bon bah ok, parfait. Alors du coup, on se retrouve pour regarder un petit top euh, Urbex. La première, le premier qu'on a fait, on a été vachement déçus parce qu'au final en fait c'était euh, c'était un peu de l'esbrouf. Euh, c'était des lieux connus, hyper connus d'ailleurs. L'histoire était... c'était même pas la vraie. Et du coup, ils montraient l'île de Poveglia, enfin c'était des lieux hyper connus. Donc du coup, pour cette première, on a quand même été pas mal déçus. Vraiment, on va pas se mentir, c'était un peu de la merdouille. Hein. Du coup, euh, pour, euh, pour cette partie-là, on va refaire un top qui est pas du même créateur, si je dis pas de bêtises. Et j'espère vraiment qu'on va se faire plaisir. Parce que franchement, sinon, euh, les boules, quoi. Et du coup, on va le regarder, contrairement à la dernière fois, directement sur YouTube. Comme ça, en plus, vous avez le nom du créateur, enfin, son, son, sa, sa vignette de profil, etc. Ainsi que la miniature. Comme ça, si vraiment, c'est un truc intéressant, que vous voulez le revoir de votre côté, vous l'avez. Voilà, donc on est sur YouTube, classique. Et euh, on va euh, voir ce qu'on peut trouver, donc, sur les top urbex. Donc là, on est sur la chaîne de... Euh, du coup, je suis devant, attendez, de Searspooks, euh, qui nous a fait une vidéo avec les 7 vidéos qui ont été filmées sur des lieux donc dans des bâtiments abandonnés, pardon. Donc building, bâtiments abandonnés. Alors ce que ça donne, j'y crois pas trop. Faites des oreilles parce que ça va être en anglais. Hello everyone, my name is Sir Spooks and today we'll take a look at seven of the scariest videos caught in our round abandoned buildings. Je suis dans ta pub. These feature strange creatures, scary encounters and urban exploration that didn't go according to plan. So, let's begin. This video features one of the most amazing discoveries of abandoned places. A man had spent every summer of his life in a small rural village, and he'd always known about an abandoned barn across the road. But when he went exploring a bit further, he found what appears to be an abandoned house. Mais du coup, il explique que ouais, c'est une, une espèce de, 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 de ruine de maison dans un tout petit village. Donc ça sent déjà le... He believes it hasn't been touched for over 50 years. Inside, it seems like a horror film with a creepy interior design and old ominous looking furniture. La vie un peu, hein? This old pit is probably a collapsed old outbuilding. We need to go down here, so this is where I take out the slender cam. This looks like a house. It's not like finding a dungeon. Oh, no, 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 I'm encore debout, la maison. Putain, faut l'avoir, hein? Field across the way, it's a pretty neat find. A boot. Pretty large, actually. And this is curious. C'est un old shackle de some sort. Got a chaud, chain ouais. and shackles at the end. Puis c'est vraiment uh, taille poignée. Hein. You would put around somebody's wrist. That's an old leather strap with a buckle on it and then a chain. It looks like something like in a dungeon. It's very strange. Let's take a look at what their last meal was. The stew has sort of me moque un petit peu. Là, le mec, il n'y a pas d'odeur dans la casserole. Tellement vieux, il n'y a même plus de moisie, c'est fini, ça a rouillé, regarde. Il n'y a jamais eu d'odeur, là, le truc est abandonné depuis 50 balais. Coagulated with the rust of the bottom of the pot. Il y a une odeur de rouillé et de fer, quoi. Cody Buffington, a travel blogger, started out by exploring abandoned places. And in one of his earliest videos from 2015, he probably had his scariest encounter. He went to explore an abandoned building with a friend. Before going into the building, they saw some people running out. The building itself is very creepy, but things are taken to the next level when they find a satanic ritual inside, still lit up by candles. Just 
Was the cult worshipping the devil? Was someone playing a prank or was it something else entirely? On va se mettre d'accord, je ne vois pas ce qu'il y a d'effrayant là-dedans. Enfin, c'est même pas une histoire de ça, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. Un squatter qui utilise des bougies pour s'allumer, qui les a pas entendus rentrer. Bon, c'est une vieille maison, dès que tu marches, toute la maison est au courant que t'es dedans. Mais bon, on, on va mettre cette hypothèse-là. Ça peut être un pote qui soit passé derrière eux pour allumer les lumières. J'ai pas vu la vidéo en entier, on connaît pas le montage. Ça peut être eux aussi qui ont allumé. Et ça, ça, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Je vois pas. Là, sur cet extrait-là, rien ne nous donne. Euh, à part eux qui font « Oh mon Dieu !» Il n'y a rien qui donne une, une, une connotation que le fait est effrayant. In this video, a group of teenagers are sitting by a fire outside an abandoned building when they suddenly hear a strange noise from inside. I don't know what language they're speaking, so obviously I can't tell you what they're saying. But after they shine a flashlight inside and investigate the building, what appears to be a strange creature can briefly be seen peeking at them, then disappearing again. Vite, la flashlight. Fuck, c'était quoi? You. Alors, ça va une main. Tiens, une, une main comme ça. C'est peut-être autre chose. Mais deux choses vont dire que c'est une vidéo truquée. La première, ils ont pas l'air d'avoir peur. C'est « Oh, fuck, mais qu'est-ce que c'est ?» Oh, C'est un, un ton plutôt monocorde, pas terrible. Et la deuxième, c'est que quand il suit la créature... Pardon. Il sort la chercher... Il allume que par terre, il n'allume ni dans le petit couloir qui est là tout de suite à gauche, ni derrière la maison. Il allume la forêt derrière. Là, il éclaire pas. Là, il éclaire pas. Et il éclaire sur le côté et derrière. Donc, il y a des grandes chances que la personne s'est planquée dans le couloir et dans le truc, parce qu'on la voit absolument pas. Dans le couloir, on voit que dalle. Donc, pour moi, c'est juste un truc. Et puis, vraiment, le, le, le ton de la personne fait que il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de peur. Okay. I decided to put this video on the list because I'd never quite seen anything like it. In 2013, a man saw weird flashing lights inside an abandoned factory. Apparently, the fire alarm had gone off without a known reason. Donc, une usine. The man then talks about the creepiness of the lights and proceeds to film the building. In the description of the video, he claims that in the 30 years he's lived very close to the factory, he's never seen a single person or vehicle go in or out. So I'm here in front of the Leviton factory, which has been closed for some time. I was just going to walk to drop off a Netflix. All of a sudden I see a bunch of flashing lights inside this building. I'm not sure if anyone's in that building right now. I'm not sure if the fire department's going to come, but it'd be pretty bad if there was a fire in this building because my house isn't that far away. And the lights are flashing in more than one wing of the building. I don't hear any sound, which is strange. Normally the sound of a fire alarm going off is deafening. And it looks like there's one light on there. Could be somebody in an office, but who knows? Several people in the comment section said they saw a face in the right window near the end of the video. Stairwell, don't see anybody there. I tried to do some color correction and contrasting to see if there was anything to be seen. I don't see anybody there. At a single frame, it could look like a face, but that might just be the pixels coincidentally lining up as the shape of a face. Oui, oui, tête lui. C'est là, pareil. C'est même pas de la pareil idolie. Il y a rien. Si il parle de ça, c'est des pixels. 
S'il parle de ça, c'est le grillage. Il voit une tête où, lui Ouais, euh, là, c'est pas terrible. Par contre, pour la lumière, j'ai pas d'explication vraiment. Pour moi, c'est genre, ils ont remis l'électricité. Et vu que l'usine, euh, euh, ça fait des années, genre, les néons, ils pètent un câble dedans. Après, je sais pas, j'ai jamais vu des néons péter, ce qui, péter un câble à ce point-là. Donc, euh, c'est une hypothèse. Ou alors, ils sont plusieurs. Et ils ont ça. Et... Euh... Sinon, j'ai pas d'explication. Mais pour moi, c'est un fait humain. Il n'y a rien de... C est, c est pour moi, il y a... En plus, il y a les... Il y a... On voit les, les lumières normales à l'intérieur aussi. Genre les, les spots... Euh... C'est pas les spots de sécurité. C'est genre les, les, les spots accrochés au mur en rond. Vous savez qu'on qu voit souvent dans les, bah, dans les usines, les trucs comme ça. Il y a des néons dans les, dans les zones de fabrication. Et dans les bureaux, généralement, c'est des, des, des lampes en forme de rond. Euh... C'est des, des... Pas des halogènes, c'est des... Voilà. Euh, moi je vois, je vois rien à part le fait qu'ils aient remis l'électricité ou alors qu'ils qu jouaient avec des lampes comme ça. Et encore même, ça, ça expliquerait pas les ronds, euh, les, les lumières en bas, c'est les lumières en bas, c'est forcément qu'ils ont remis le courant. Et après voilà, il a vu une tête, euh, on voit pas de tête. Et après bon, si c'est si une personne bah, avec qui il a remis la lumière, euh, ça me semble logique qu'il y ait une tête quoi. Qu'il y ait des personnes qui se baladent dedans, ça s'allume pas tout seul. Ou alors c'est euh, l'électricité qui, qui a raté et puis voilà. Il y a eu un raté avec l'âge, les fils ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait de la merde. On le 23rd de juillet, un homme a entendu des bruits sur sa propriété. Il a pris un ami, Andrew, qui était un ferme sceptique et n'a pas cru en quelque chose de surnaturel. Quand ils sont sortis dehors pour investiguer les bruits, ils ont alléguement fait une découverte choquante d'une créature étrange et alien. Merde. Il y a quelque chose sur le roof. Qu'est-ce que c'est alors c'est très bien fait on sent vraiment de la peur sur les personnes je vais pas aller jeter un truc en disant « Ouais, c'est pas, pas vrai, machin, etc. » Mais, euh, on peut rajouter le bruit en poste, post, enfin, en montage. Et après, ça peut être juste un masque. Après, le creux des yeux, quand même, est relativement bien fait. Donc, euh, si c'est un trucage, les mecs ont bien bossé. Je disais que, voilà, ça peut être après du maquillage, ça peut être un masque, ça peut être plein de choses. C'est très bien fait. Les personnes, elles ont vraiment peur sur le truc. C'est... Super. Tu veilles. One of the most notoriously famous videos of urban exploration is called Exploring Satanic House, John Attacked by Something. The description of the video says, A couple years ago we went to check out this house. None of us are still quite sure what happened. John still refuses to talk about his experience of being attacked and still gets upset when asked about it. To this day, we still have no idea what exactly was in there and still get the chills when we watch the video. Thanks and stay safe. According to the guys, legend has it that satanic worshippers went to the abandoned house in the woods. Therefore, they decided to go check it out. They find lots of disturbing things inside, including dolls that have been hung from the ceiling. At the end of the video, this happens. Alors là, on arrive sur quelque chose où je pense que c'est quelqu'un qui essaie de leur faire peur. Fait peur. C est, c est... Oui, il s'est passé un truc vraiment flippant dans un lieu abandonné. 
Euh, la poupée, ça peut être n'importe qui qui l'accroche comme ça, hein, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qui leur a fait, qui, qui, qui s'amusait à les faire flipper. La réaction a l'air naturelle. Et surtout, euh, un autre truc que moi je note, c'est que euh, le mec, ça a l'air d'être une espèce de caméra embarquée chelou. Il cherche pas à filmer, se dire qu'il a une lampe torche, il peut éclairer comme il faut la scène. Il éclaire plus, il court. Donc, euh, je pense que c'est une vraie vidéo celle-là, par contre. Euh, où c'est vraiment genre un squatter qui a, qui, a, qui a mis des trucs pour faire peur aux entrées, et qui quand tu, il les a entendus rentrer, il s'amuse à faire des bruits euh, avec la voix, etc. pour les, les faire flipper, et après il, il les a coursés en cassant les fenêtres et tout. Et je pense vraiment qu'on est sur ce genre de choses. Oh. Alors eux, c'est les personnes qui m'ont inspiré la façon de faire mes, mes explorations, la façon de, les, de filmer, etc. Bon après, eux, ils ont plus de, de matos, hein, ils ont les drones, machin, etc. Mais ils font, euh, ils font genre un espèce de, 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 de vidéo où justement, euh, ils font du très très immersif. Euh, et eux, généralement, c'est très rare qu'ils fassent des vidéos truquées. Hein. Genre, pour l'instant, moi, j'en avais pas vu, donc peut-être que c'est la première. In one of their videos, they went to an abandoned power plant when everything went wrong. They quickly noticed an alarm system set in place and successfully tried to avoid it. At first. About six minutes into the video, an absolutely terrifying alarm goes off, chasing them out of the power plant. In this dark area is where we saw the sensors leading to, so we'll stay out of there for now. Go, go, go! What do you do? It's walking there. fucked up. <laughs> C'est un beau bizarre, c'est l'arme. On dirait qu'il y en a plusieurs qui sonnent en même temps. Ever set off alarms. Yeah. Ever. <rire> This might make you think twice about going into an abandoned building. Et eh bah ben celle-là, elle était bien évidemment vraie. Hein. Euh, par contre, ce que, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi des, des, des alarmes sont fonctionnelles. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Sur mes premières explos, j'ai visité une usine où les, les alarmes sonnaient. Euh, mais moi, il y avait une raison que l'alarme sonnait. Ça veut dire qu'il y avait une partie de, de l'usine que j'ai visitée où justement, euh, il y avait une partie qui était habilitée et qui fonctionnait. Et la partie que moi j'ai visitée était abandonnée et non fonctionnelle. Et en gros, il l'a émis justement parce que l'entreprise possède toute l'usine, même s'ils si n'utilisent pas la moitié, parce que tout simplement, bah, c'est à leur charge si jamais il y a des blessés, etc. Mais dans un lieu comme ça, j'ai quand même des doutes de, 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 de croire qu'il peut vraiment y avoir un propriétaire, ce genre de truc. Le lieu, il est explosé. Le lieu est explosé, il est tagué, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à prendre. Euh, et là, on a quand même l'impression qu'il y a plusieurs alarmes qui sonnent. Pourquoi Le lieu, il est, il est mort il est foutu, pourquoi, pourquoi il y a encore des... Il y a les... Ça veut dire qu'il y a un entretien encore électrique, a... c'est particulier, c'est vraiment particulier. Bon, alors on va se pencher sur la deuxième, qui cette fois-ci est un petit peu plus longue. Voilà, donc euh, là on est sur la chaîne de Insomniac, voilà, qui là a fait un top 20 des, 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 des choses qui sont paraissées pendant une exploration, qui fait flipper. Euh, J'ai vu sur celle-ci la miniature, c'est pas un truc genre des monstres, des trucs un peu nuls à chier. Là, c'est vraiment genre des, du sang, des trucs qui arrivent vraiment en explorant. Il y a déjà des, des explorateurs qui sont tombés sur des cadavres et des choses comme ça. Donc peut-être que sur les 20, il y en aura quand même des, des plutôt, des plus plutôt bons. Donc attention, si vous êtes sensible, machin, etc. While exploring a completely abandoned mine in Arizona, the explorer goes deep into the long mine tunnel. While doing so, feeling increasingly uneasy. Just as he starts to feel very odd, He suddenly stopped in his tracks by a heavy metal chain, okay, a, which is swinging completely by its own force. As you can note, no other chains are swinging in the video. 
walking down the tunnel here. Another chain begins to swing shortly after the first one. There is no logical explanation for why the chain would swing like this as you can see in the video. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. While exploring the exact same cave one year later, the explorer goes on and gets to the exact same point as he had to turn back last time. What's strange about this is that he doesn't appear to notice it at the time of the recording, but the camera picks up a mist forming at the exact same point as the chains were moving. And you can hear down there what sounds like a lot of water dropping or falling into the tunnel. Don't know if the video is picking that up or not. While finally taking one last shot of the mine, completing his adventure to the end of it, a sudden machinery and radio sounds can be heard. There is no logical reasoning to why this unexplained sound would appear, causing the explorer to evacuate the mine. There's the uh, ore pass with all the cascading water and um, what the fuck is that? Donc là, en gros, ils ont entendu un. On dirait c'est un col radio, hein, clairement, hein, qui, qui parle et qui dit, euh, qui, qui, j'ai l'impression que c'est genre euh, un message préenregistré, genre euh, comme s'il y avait eu un problème dans les mines. Et on a des chaînes qui bougent. Ça, ça mène pas, euh, ça peine un peu nulle part. Hein. Ça peut être, ça peut être n'importe qui. D'autant plus qu'on voit qu'ils sont deux et que sur le premier rush on voit pas le deuxième. Ça peut être n'importe quoi comme d'habitude. Je vois pas de truc flippant. Ça doit être un super lieu exploré. Par contre un truc que, que, que je tiens à souligner que j'avais jamais vu. Donc en France on a quand même pas mal de zones minières qui sont plus en, en activité. Donc euh, on a beaucoup de musées sur ce genre de trucs. C'est la première fois que je vois la salle des pendus. Donc l'endroit où les, les mineurs et qui mettent leur casque et leur équipement avant et après du coup la mine. Donc en, en, ils mettent leurs vêtements de civil dessus quand ils descendent et ils récupèrent leur matos pour descendre. Et l'inverse ils déposent leur matos de, de mineurs et ils récupèrent leur tenue quand ils ressortent. Donc c'est sur ces chaînes-là qu'ils mettaient tous ces trucs-là. C'est la première fois que je vois que la salle des pendus, elle est à l'entrée de la mine. D'habitude, généralement, c'est dans un bâtiment juste à côté avant de rentrer. C'est la première fois que je vois ça. While exploring an abandoned school, you Josh Azor and his friends walk from room to room finding strange items throughout. As Josh continues to walk through, it becomes more and more apparent that they're not the only ones to have been there. Yeah. There has been people there, but recently. Well, out, Upon walking yeah, through one there. door, they are hit with countless we'll satanic worshipping and ritual one. graffiti, yeah, causing them to but stop in their building. tracks. It, it, see, all Just as they stop, they can I'm hear knockings coming know. throughout the building, yeah. then yeah. multiple yeah. doors opening and closing throughout. Guys. So much doors are opening and closing right now. It sounds like something tapping. It sounds, it sounds like someone hitting like a wall. They no, then realize know. that they are standing directly on a pentagram. Oh my fucking god, did you get that on tape? That is insane. Oh my god, another door just closed. Oh my god. We gotta get the fuck out of here. Holy shit, we're just standing on a... Ok. De dire ça comme ça, mais bon, tu mets deux potes derrière deux portes différentes. Quand les mecs qui arrivent dans le couloir, tu fais claquer deux portes. Merci, au revoir. Faut pas qu'est-ce qu'il y a dans les, derrière les portes, tu vois rien du tout. Il euh, y a une vieille croix, ça fait des. Enfin voilà, il y, y a toujours des mecs qui, il faut savoir, dans les lieux abandonnés qui deviennent connus. Il y a toujours des mecs qui viennent faire des, des, des symboles pseudo-sataniques, etc. Ça, c'est quelque chose de très très récurrent hein, euh, sur les explos. Mais euh, pour moi, là, il n'y a rien de flippant parce que déjà, premièrement, ils vont pas voir ce qui se passe. Il n'y a personne qui leur vient dessus. Euh, et surtout, ils restent sur les lieux parce qu'après, ils trouvent l'étoile. Rien de crédible pour moi. Some young boys are seen exploring an abandoned school. They are seen searching throughout the place, having fun in the process. 
Ah, la qualité. Il fait quoi Il force la porte. Non, ils sont déjà dedans. Il faut que je fasse la porte. 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 The kids don't even flinch while it does so, showing that they could not see it at the time. There are 400 miles of mostly uncharted burial tunnels under Paris. In this video, un urban explorer is seen going through the tunnels by himself. Ah oui. Being an extremely dangerous thing to do. C'est ce que c'est ça. C'est une vraie vidéo. Start of the video, he acts normal, but then something unsteadies him. He Elle begins to walk quicker and quicker until he is finally sprinting. We can't see what has actually scared him this much. He stops sometimes to look where to go. Only to begin sprinting even faster, with his breathing increasing with his unease. During his most panic, he drops the camera and runs off into the unknown. This video camera. Le mec qui court qui se bat. Cette vidéo. Elle existe en vrai, euh, c'est-à-dire que euh, par contre, on ne sait pas si c'est une vraie vidéo dans, dans, du style il y a quelqu'un qui s'est fait poursuivre dans les catacombes ou euh, si euh, il y a eu d'autres choses, on ne sait rien sur cette vidéo. C'est-à-dire que pour la petite histoire, ça s'est passé dans les catacombes de Paris. Il y a... bon, il y a... Cette vidéo, elle date quand même du d'une dizaine d'années je pense même plus en gros c'est une caméra donc qui était encore à cassette si j'ai pas de bêtises non elle est peut-être moins vieille que ça mais en gros c'est des cataphiles donc les cataphiles c'est les gens qui aiment qui sont spécialisés dans l'exploration de catacombes sur toute Paris euh, qui font aussi l'entretien des, des catacombes c'est pas un métier hein, c'est une passion hein, et qui rouvrent euh, ce que les gens appellent des châtières c'est à dire c'est des, des espaces étroits où on peut juste passer le corps d'une personne et vraiment tu rampes dedans pour accéder aux différents tunnels et tout c'est des gens qui rouvrent des tunnels abandonnés des choses comme ça et en fait par, pendant euh, qu'ils faisaient l'exploration dans les tunnels dans les parties les plus profondes des catacombes de Paris connues et explorées, ils ont trouvé une caméra où il y avait cette vidéo là-dedans et ils l'ont donné euh, à la police. La police a ouvert une enquête. On ne sait pas à qui appartient le caméscope. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait rien du tout. Tout ce qu'on a, c'est cet extrait. Et c'est un putain de mystère qui a été, euh, qui a été longtemps euh, recherché, que personne ne sait pourquoi. Il y a des gens qui sont vantés que c'était leur enregistrement, etc. Mais en vrai, on ne sait rien. C'est un mystère. C'est cadeau. Mais c'est une vidéo des catacombes de Paris. In this video, Josh and two other explorers search a large abandoned hotel. The first part of this investigation goes as planned. But around the second half of the video, a sound can be heard, which they shrug off at the time. Cut open. While filming in the hallway, More sounds can be heard, focus, huh? and it is apparent that they are not alone. As they begin as to run, to leave, a voice is heard shouting at them, usual, as they are followed by footsteps tap behind. Encore lui c'est que j'ai rien rajouté. <rire> While exploring the supposedly haunted abandoned mental asylum in Korea, the camera picks up multiple warbs and other ouais, strange sounds. Ouais, tout sounds. et tout. Ah, wow. It's what happens later in the video, which is truly strange. In this video. As the cameraman walks through the hallway, you can see a door which is clearly open. Ça a d'être un hôpital, ouais. Ouais. Un vieux hôpital. Later, though, in the same video, he walks through the exact same hallway where that you can now see the door is closed. Just as the cameraman turns, the door swings open by an unseen force.
Pareil, aussi expéditif que le premier, il est pas allé voir derrière la porte. Voilà, c'est tout pour moi. During Encore the exploration of an abandoned school site, explorer Josh Azor and his friends enter each building, filming the trash and deserted rooms as they do so. Each room, however, follows the same pattern, that is, being abandoned a long time ago. This is all but one building. Emitting a powerful odor, Josh ventures inside, eventually tracking the smell down to the basement. What they find next is truly horrifying. They find fresh blood painting a pentagram on the floor, with a chair directly on top of that, with both arm and leg restrictions as well as fresh candles and other satanic ritual evidence found around. What makes this especially creepy is just how fresh the blood is, and knowing that this could have happened literally hours before Josh arrived. La peinture. During the exploration of a haunted location, some men can be seen opening a red door to a secret room. As they do so, the camera picks up a voice saying, I have the body of a pig. What makes this especially disturbing is the photo which was taken at the exact same time, which is truly horrific. Marie de lit. Ah, vu le zoom, euh, ça fait gros pour une personne quand même. Allez là, il y a un vrai truc de fou là. A man is seen exploring an abandoned house by himself, where that nobody is nearby. It is while that he is in the garage that something strange happens. Directly above him can be heard ghostly footsteps and other strange sounds. Knowing that only he is there, the cameraman evacuates immediately. J'ai pas compris. Il arrive quoi là Si c'est les bruits de pas, ça peut. C'est nul. À part le, le cliquetis du truc qui touche son, son appareil tout le long de l'explo. Il pas de raison de. Voilà quoi. Après, c'est peut-être le propriétaire qui est rentré. Et qui est au-dessus. While exploring an abandoned house and factory, the urban explorers can be seen searching the lower levels of the house. It is while the camera is pointed to the balcony that a completely black figure can be seen. With only the cameraman noticing it, moving silently and unnaturally while doing so. What's most strange is the figure pays no attention to the group of people below it like a person would. The roof is all fucked up. Holy shit! Dude! Oh my Go! Go! Thank you, yes. This video takes place in the abandoned Donahoe mine tunnels. Everything was normal for the first part of the exploration. The next part of the tunnel is pitch black. Before entering it, 
Il est banalisé le tunnel. Found a date vertical la shaft petite, euh... that didn't appear on any ouais, maps. Il est banalisé. C'est la marque sur le mur, non C'est pas marqué 131 There is a strange des tunnels banalisés. Sound that can be heard coming directly pas forcément en public, hein Il est banalisé. C'est-à-dire que pour les, pour les, pour les, pour les, comment ça s'appelle Les gens qui explorent les mines, les pas les petites mines, mais genre les, les cavités et tout, c'est des c'est ouais, du marquage pour les spéléo ou des trucs dans ce style-là. Ouais, c'est profond, ça, un truc, là. Causing them to evacuate the mine. Turn around ever, except this time, and that, that tells me something that something's not right. Ça capte pas, ils ont une grotte. During an urban exploration, the explorers walk into what looks like a murder scene, with blood covering the length of the hallway, then leading into a room. The blood is still fresh, appearing to show a body that was dragged. A bullet found adds to the mystery. Ah, pour celui-là, par contre, ça peut être plausible que c'est régulier, que des, des, des lieux euh, servent d'endroit pour se débarrasser de quelqu'un, etc. Et le, la, la couleur, si c'est du sang qui date de, de un ou deux jours, euh, peut-être même un petit peu plus, ça correspond plutôt pas mal. Donc après, ça peut être du faux sang, attention. Hein. Mais euh, ça, ça peut exister. Hein. Ça peut exister que tu, tu rentres sur un lieu et qu'il y a un meurtre sur place. ou Même sans parler de meurtre, ça peut être genre... Euh, des, euh... Des, 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 des drogués, des toxicos qui, euh, qui ont fait n'importe quoi sur lieu, qui, qui ont pris des grosses doses, qui sont entretués, qui, euh, qui, euh, ou alors qui, qui, qui sont... Il euh, y a des trucs avec le, les, qui tu peux te mal piquer, tu peux faire des hémorragies, tu peux faire tout un tas de trucs. Ce truc-là, c'est plausible dans des lieux abandonnés. During the urban exploration of a catacomb tunnel in Russia, you can see the cameraman cautiously entering the tunnel. In the dark, deeper part of the tunnel, the cameraman appears to see something, causing him to stop in his tracks. It is while he is filming into the darkness that a face appears out of nowhere, with no visible body floating above the ground. What? J'ai pas vu. L'urban explorer Dan Bell is seen exploring an abandoned 1920s apartment complex. The first part of the exploration goes as planned. The house is notably dark and evil looking. Around halfway through the video, a guard dog can be heard barking, indicating that dogs are on site and close. Ah, oui. j'ai traité cette vidéo. Maison abandonnée dit lieu tranquille. Dit lieu tranquille dit. Later in the video, Dan finds a bag full of fresh supplies and drugs, showing that the house okay. has people in it, and not only that, they're not too long gone.
Là, par exemple, cette vidéo, elle, pour moi, elle peut être vraie pour un truc tout bête. Le mec, il est discret. Quand ça arrive, il éteint toutes ses lumières, il prend sa petite lampe torche pour faire moins de lumière. C'est pas comme les autres où vraiment, euh, oh, il y a quelqu'un, il a son gros spot sur l'appareil photo, et il s'en fout, il filme. Euh, là, vraiment, il va avoir la réaction de quelqu'un qui veut pas de problème. Là. Il se déplace dans le noir. Justice Dan is investigating what's Il éteint sa lumière par intermittence. He hears people coming and realizes that he's in trouble, so cuts the light. He then hears doors slam, so he hides in the bathroom and shuts the lights off, trying to hide. Then he can hear angry voices and other stomping sounds coming up to where he is. In the bathroom, he is pleading to himself in fear, constantly repeating the word please to himself. You can hear the fear and anxiety and emotion all in his voice at this point. As he's waiting there, he hears a door slam, so he uses this as a cue to escape. He then runs off into the forest, visibly shaken, where that you can hear the guard dogs around him. Il fait vraiment tout pour pas faire de bruit, à la fin on le voit, une fois qu'il a réussi à passer la partie, pas un sprint. Il a raison, hein c'est ce qu'il faut faire. Ah, là il court. This one is disturbing, to say the least. In this video, Quand je disais, ils font vraiment ça dans tous les lieux. supposed to be the place of satanic worshiping. Upon entering this house, it is completely trashed and apparent satanic ritual has taken place. You're going first. The real unexplained things happen upon entering the basement. Here they are met yeah. with a foul smell, as well as a sudden urge to leave. The cameraman is then sick and strange noises begin. What? What? What is that? John, what is that? Ah, bah c'est la vidéo avec euh, la poupée. Il y en a plusieurs d'ailleurs. This is followed by three okay. very loud Guys, sounds, prompting them to evacuate. Guys, we need to go. I need to puke. <coughs> hey. Yeah. Guys, we gotta, we gotta go, man. We gotta go. This is when one of the explorers is attacked. Oh, oh the police are open. Okay, you gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go, 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 go. Help! Help! What's happening? What the... Get off! What's going on? Hang on. What's... John? Le mec est vraiment en colère qu'on soit rentré dans son squat. Hein. While in the same house as he found the bag with the drugs in it, Dan Bell is exploring the lower levels of the abandoned apartment complexes. You can see that the place is completely trashed with strange satanic symbols around and the odd footstep heard. What's really nasty is that 
As he turns a corner, he finds rotting flesh as well as a blood trail. It is unknown exactly what this is. You can just tell that it's fresh. C'est un animal, ouais. Ah, donc là, ça illustre un petit peu ce que je dis, ce que je dis dans les vidéos. Euh, vous voyez, ça devient le, le sang, que ce soit humain ou pas, ça devient énormément. C'est pour ça que quand c'est vraiment rouge, c'est pas possible. Ça devient énormément sombre comme ça, et après, petit à petit, ça devient transparent. C'est vrai que dans beaucoup de vidéos, je vous dis, bah, ça c'est du faux sens, ça se voit à des kilomètres. Du coup, là, on dirait une tête de porc, ou je sais pas ce que c'est. Mais il euh, y a des gens pas clairs. While exploring an abandoned house, the explorer finds some strange items around, like a dress in one room. He knows that the house hasn't had anybody in it for a long time. You can see that the door has been kicked in in one part of the video. During the exploration, the explorer felt like he was being watched and felt uneasy while that he was in the attic. So he decided to take out his camera and start taking pictures. Here's what he found. Red solo cup and sink. Eh ben. J'ai pas compris. Il me parle pas de ça au moins là. Vu la qualité de l'image, ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc le truc bouge pas en plus. Une photo, c'est quoi Ouais, moi ça me. Je sais pas. While exploring abandoned houses, Ça, le top du top. the explorer searches room to room, documenting what he finds. The first few houses are normal. The last one though seems strange. It looks like it's had people in it recently. One room really smells. As the explorer opens the door, he finds a body-shaped item wrapped in a carpet, being the source of the smell. Possibly a ritual item or something much worse. Smell. Bon, ça pue, ok. While exploring an abandoned asylum, the explorer goes to venture into the basement, but he hears footsteps. The strange mist appears right in front of him. C'est tout? J'ai pas compris pourquoi la dernière il a peur. J'ai pas compris. Bon, on a pu voir, il y a quand même 2-3 trucs vrais quand même dans les explos que, qui passent dans, 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 dans les urbex qui tournent mal. Euh, ça arrive. Ça arrive. C'est très peu fréquent, mais ça arrive. Il y en a beaucoup qui en font des caisses alors qu'il n'y a rien du tout. Mais ça arrive. Donc, euh, donc voilà, on a, pu, on, a, on a pu voir un petit peu ce qui s'est ce qui se faisait, bon sur les deux tops il y a eu quand même beaucoup de fakes mais il y a quand même eu des vrais et c'est ça le, 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 le plus important c'est qu'on a pu regarder un petit peu les vrais il y en a qui utilisent des ondes d'animaux, des trucs comme ça il y en a qui sont un peu barges, qui est des squatteurs on trouve un peu de tout voilà voilà, bon j'espère quand même que cette réac vous a plu, bon merci pour ceux qui me suivent, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo